大家好，我是白天不起晚上不睡的小聚，今天继续为大家带来网飞大尺度劲爆悬疑剧《纸钞屋》第三集。上集说到，厂长用手表联系外界警方。却惹怒柏林，连累女秘书有了杀身之祸。柏林的一意孤行，严重违反了教授禁止伤人的命令，这会对他的计划产生什么影响？团队又是否会因此产生间隙？对教授唯命是从的东京会如何面对柏林？本集开始，时间回到数年前，莫斯科刚走出监狱，就看到了门外等候多时的教授。教授希望莫斯科能加入他的团队，做一件无法回头的事。莫斯科点头答应，却提出一个要求，那就是带着他的儿子丹佛一起行动。此时的丹佛还在忙着逃命，他在地下全场得罪了太多人，追杀他的就有好几十个。危急时刻，莫斯科炸开墙壁救走丹佛，并告诉丹佛跟他一起去做一件事，这件事做完，他们就可以改变现在这种生活。回到现在，丹佛向女秘书开枪，子弹却射向女秘书背后的墙壁。东京赶来时，女秘书已经倒在地上。外面，柏林明知厂长才是手表的主人，却对厂长网开一面。也许让厂长心惊胆战的活着才更有乐趣，也许是为了让人质之间产生矛盾。柏林走后，人质们乱作一团。女秘书的死对他们来说是很大的冲击，副厂长更是站出来指责厂长让女人顶罪。这话让大家对厂长心生埋怨。特别是之前被厂长瞧不起的北朝鲜人，此时柏林来看望女秘书的尸体，他使劲的踩了踩女秘书的手，发现没有反应后，柏林露出了满足的笑容。他让丹佛处理女秘书的尸体，但这件事也让东京忍无可忍。他想向教授汇报此事，可队里的其他成员都站在柏林这边，东京只好放弃打小报告的念头。东京走后，教授打来电话，他从天空中看到女秘书被人带走，便询问柏林女秘书的安危。柏林告诉教授。女秘书怀孕了，需要单独休息，算是把教授应付了过去。这边，东京找到了丹佛以及痛苦哀嚎的女秘书。原来这是东京和丹佛设下的局。当时丹佛没有勇气击杀女秘书，但为了让她活命，丹佛开枪击中了女秘书的腿。女秘书也很给力，在装死这件事上很有天赋。东京为女秘书处理了伤口之后，便跟丹佛聊起了柏林。他说：“柏林这个人极度危险，熊大熊二又很听他的话。”如果任由柏林行动，局面会变得无法控制。这边，警方虽然控制手表没多长时间，却也得到了有用的讯息。通过手表的监视功能，他们捕捉到了李约的脸，查出了李约的黑客身份。警侦立马就意识到，这起劫案发生之前，一定有大量的踩点行动。他派人调查印钞厂附近的监控，企图找到李约的同伙。实际上，教授的行动计划远比警方想象的周密。在行动开始之前，他就安排了柏林当行动负责人。这种混乱的局面，没人比他更适合掌控，因为他就来自最混乱的改造营。除此之外，教授还让莫斯科带领人质挖掘逃生通道。这条通道是障眼法，当警方把注意力放在这条地道上时，他们就可以通过另一条通道逃出升天。虽然教授的计划堪称完美，可局势的变化还是难以预料。人质之间起了内讧，老实的副厂长带人围住了厂长，想要为女秘书讨个说法。他将厂长打倒在地，并威胁他，再做出自私的事情，就会付出难以想象的代价。外面，莫斯科还不知道女秘书被柏林下令枪杀的事。丹佛担心父亲责怪，就帮柏林隐瞒这个消息。柏林则看着下面内讧的人质，心情愈发高兴。此时，东京的行动也开始了。他设计引出了熊大、熊二，在丹佛的帮助下，开始对这两人动手。丹佛的战斗力很强，即使身形不占优势，也拿下了壮硕的对手。在东京制服另一个人的同时，警方也在监控中找到了奈洛比的身影。画面一转，警侦妈妈在家等着孙女放学回来，可她透过窗户看到女儿上了老金的车。老金是竞争的前任丈夫。警侦妈妈打开笔记本，上面写着绝不能让孙女和老金独处。焦急的她翻找到了竞争男友的地址，也就是教授的餐厅。此时，李月有些紧张，她担心自己的脸被那个手表拍到，眼下只能寄希望于教授做了安排。柏林趁机说起了教授的坏话。突然，东京从身后出现，并拿枪指着柏林的脑袋，还带来了被制服的熊大和熊二。他让李约将这里的一切汇报给教授，可教授的电话无人接听。他们做梦都不会想到，教授此时已经强闯进了警方的指挥部，借用的理由则是竞争的妈妈有急事找他。竞争拉着教授离开指挥部。这短暂的时间，教授已经看到了屏幕上李约和奈诺比的个人资料，他意识到队友暴露了。此时，竞争的女儿小静已经坐在了老金的车上。竞争给老金打去电话，一顿痛骂。挂掉电话后，教授便离开了指挥部。而他的背后，肖将军盯着他的背影，若有所思。印钞厂内，奈诺比一打开门，就看到队友们针锋相对的场景。
。简单的了解过后，他也选择支持东京。焦灼的等待中，教授终于打来电话，得知柏林处决了女秘书，教授情绪险些失控，可柏林不以为然，还告诉所有人，里约和奈洛比的身份因为那只手表已经被警方查到了。教授无奈承认这件事。这下，原本支持教授的里约和奈洛比也站在了柏林这边。按柏林的话说，如果一开始就对人质下狠手，就不会有人作断。这时，莫斯科也赶了过来，得知儿子丹佛杀了人，莫斯科变得失魂落魄，抢劫罪加杀人罪，丹佛这辈子都完了。莫斯科绝望地离开了办公室，丹佛跟了上去，屋内气氛变得无比焦灼。柏林不解地询问教授，到底为什么不能杀人？教授告诉柏林。这个要求是所有计划的基础。柏林不以为然，他告诉教授，只要不让别人知道，就不会对计划造成任何影响。外面，丹佛搀扶着父亲想要解释。谈话时，之前的一段记忆浮现：莫斯科的妻子死前就认为丹佛会跟莫斯科一样走上作奸犯科的道路，所以莫斯科一直都在避免儿子走上这条路，以此来证明前妻的想法是错误的。可如今，丹佛还是做了无法挽回的事。为了帮儿子赎罪，莫斯科打开了印钞厂的大门。他要自首，顺便帮儿子顶罪。莫斯科的举动直接震惊了劫匪和警方。警侦看到机会，立刻扑上去，在特种部队的掩护下走向莫斯科。丹佛冲了出来，想用面具盖住莫斯科的脸。莫斯科劝丹佛跟他一起自首。情急之下，丹佛终于说出自己没杀人。莫斯科心情就像是过山车，可此刻为时已晚，狙击手已经锁定两人。屋内团队成员都已经绝望，教授也没了办法。可柏林却面带笑容，他最喜欢处理这种混乱的局面。获得了教授的许可后，柏林开始了他的计划。在他的逼迫下，大量的人质再次戴上面具，手持枪械走到了外面。一道人肉防线挡在丹佛父子面前，外面大量的警察呆若木鸡，身经百战的警侦也不知该如何处理。此时的柏林和教授也在进行哲学方面的讨论。柏林告诉教授：“你的计划没错，想法也没错，东京就是你崇高理想的追随者。”但有光的地方就有影子，我愿意做你身后的影子。外面，警方的枪口随时都会开火。危急时刻，里约跟丹佛还吵了起来，因为里约听到丹佛跟莫斯科解释女秘书没死的事，就打破砂锅问到底。东京劝他先撤回去再问，可里约像是被杠精附体，还跟丹佛动起了手。两人争执时，里约的枪被打落在地，厂长迅速捡起枪跟所有人对峙。分不清敌我的厂长瞄准了所有人。东京灵机一动，命令所有人放下枪，跪在地上。这个场面让厂长变得有些骄傲，甚至幻想起了自己成为国民英雄的日子。而远处，警方已经把厂长当成了劫匪，因为担心人质受到伤害。警侦在短暂的判断过后，下达了射击的命令。枪声响起，厂长应声倒地。至此，韩剧《纸钞屋》第三集的故事就结束了。柏林利用人质成功救回了莫斯科，挽回了堪称败局已定的局面。但女秘书还活着的事还能继续瞒下去吗？教授的计划不断出现纰漏，柏林却总能力挽狂澜。团队的成员还会继续听命于教授吗？柏林和教授，一个是幕后掌控者，一个是目前掌控者，到底谁更胜一筹？预知更多精彩内容，请期待下集揭晓。好了。今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持，也可以在评论区发表你对本期视频的看法。记得订阅聚集地，我们下期再见。